মানে এই জুতো সে জুতো নয় এই অসম্ভবকে কিভাবে সম্ভব করলো রাজকন্যা পারুল সব কথাকে শুনে চলো ভাবে সব কথাকে ধ্বংস করে দেবো এই এই রাজবাড়ি এই রাজবাড়ি চারি পাশে একেবারে শত্রুতে পড়ে গেছে একদম চুপ তোরা সব কটা আমার শত্রু সব কটা আমার শত্রু যাবে জীবনে এমন হর কখনো হয়নি আমার এই হরের বদলা আমি নেবই কিন্তু কার উপরে নেবে মনি মল্লিকা কে আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে কেন ষড়যন্ত্র করছে সেটাই তো জানা গেল আর তাছাড়া এখন তো পদ্মাবতীও এখানে নেই কে আমাদের শত্রু কেনই বা শত্রুতা করছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না সব জেনে নেব আমি কোথায় পালাবে সে ওরা তো পড়তেই হবে আমার নজর এড়িয়ে কোথাও যেতে পারবে না সবের নিজে পা দিয়েছে ছোপল তো খেতেই হবে মনি মল্লিকার বিষ কর্ণাকের চেয়েও ভয়ঙ্কর মনি মল্লিকা শান্ত হো ক্রোধ সম্বরণ করো দেখো তুমি যদি শান্ত না হও আমাকে পথকে দেখাবে এমন ঘটনা এই রাজবাড়িতে কোন কালে ঘটিন কি সাংঘাতিক কাণ্ড বলা দেখে নি শেষ পর্যন্ত চোরের জুতো কিনা মিলে গেল রাজার পায়ের মাপে তবে তবে দেখো রাজা মশাই আমাদেরকে কথায় কথায় শুনে চড়ান তাহলে এখন কি করবেন এখন কি নিজেকেই শুনে চড়াবেন নাকি তা অবশ্যই করবেন না তবে তোমার মনে এই প্রশ্ন এসে যে জানতে পারলে তোমাকে অবশ্যই শুনে চড়াবেন শুনছো শুনছো তোমরা সেখানে বিশাল নাক বল বাবু তুই নিজে মুখে বল সবাইকে সেখানে কি হয়েছিল গরুগুলোকে ছেলে আমি আপন মনে খেলছিলাম
সে বিশাল নাকটা দু দুটো গরুকে গিলা গিয়েছে আমি কোন রকম ভাবে প্রাণ হাতে করে ফিরেছি ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমি এই নাগরাজের কথাই বলছিল ঈদে তেলে মাঝে মাঝে ওই সূর্যি নগরে পশ্চিমের জঙ্গলের দিকে যায় সেনাপতি মশাইকে এক্ষুনি খবরটা দিতে হবে আবার তবে ওই পশ্চিমের জঙ্গলে ওই অভিশপ্ত নাগ এসেছে এবার এবার আমাদের আশেপাশে গ্রামের সব গরু ছাগল অদৃশ্য হয়ে যাবে এমন কি মানুষকে টেনে নিয়ে যাবে ওই রাক্ষুষে নাক তুমি বলতে চাইছ এই নাকটাই সেই নাক যাকে আমরা ধূসর পাহাড়ে সরোবরে দেখেছিলাম রানিমা আপনি কি মাথা ব্যথা করছে টিপে দেবো একটু রানিমা সরে যাও আবার সামনে থেকে সরে যাও কাউকে দরকার নেই আবার মহারানী খাবারটা খেয়ে নিন দয়া করে আপনি অনেকক্ষণ কিছু খাননি আপনি চলে যেতে বলেছে এখান থেকে কাউকে দরকার নেই আমার যাও সে আপনি আমার উপর যতই রাগ করুন না কেন আমি আপনাকে না খাই এখান থেকে কোথাও যাচ্ছি না অন্তত মিষ্টান্নটুকু মুখে দিন দয়া করে যেতে বলেছে এখান থেকে যাও আর গিয়ে এক্ষুরি প্রহরীকে পাঠিয়ে দাও বলো মহারানী ডেকেছে যাও যথাজ্ঞ রানিমা আমি এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ আজই এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না কারণ পশু পাখি খেয়ে পেট ভরে গেলে নাগরাজ যে কোনো সময় তার নাগরাজ্যে ফিরে যেতে পারে আর মনি যখন চুরি করতে হবে তা আজই করা ভালো
বেশ তাই হবে আমি আজই যাব পশ্চিমের জন্য প্রণাম রানীমা আদেশ করুন যাও প্রহরী তুমি সেই দাসীকে খুঁজে নিয়ে আসো যে দুদিন আগে মাথা টিপে আমায় আরাম দিয়েছিল আজ সারা রাত সে আমার মাথা টিপে দেবে যাও শীঘ্র ডেকে নিয়ে এসো তাকে যাও যথা গারানিমা তাহলে তুমি তৈরি হয়ে না আমি তৈরি হয়ে আসছি দাঁড়াও তুমি কোথাও যাবে না আমি ওখানে একা যাব তুমি এই রাজপ্রাসাদে থাকবে পারো তা হয় না সেনাপতি মশাই আমার জন্য আমি তোমাকে একা বিপদের মুখে ছেড়ে দিতে পারি না তুমি কেন বুঝতে চাইছো না পারো না ওই ভয়ঙ্কর নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করা তোমার কাজ নয় কোনো অঘটন ঘটে গেলে আমি যে আমি সে রানিমার কাছে মুখ দেখাতে পারবো না আর তোমার কিছু ঘটলে আমি যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না সেনাপতি মশাই আমিও যাব তোমার সঙ্গে বিপদ এলে দুজনে একসঙ্গে লড়াই করব আমি জানি তুমি খুব সাহসী তবু তবু এত বড় ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো ঝুঁকি নিয়ে তো এতদূর এসেছি সেনাপতি মশাই এখানে এসে তোমার সাহায্য পেয়েছি তার জন্য আমি সারা জীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো আর আমার মাকে উদ্ধার করতে শুধু নাগরাজ কেন আরো ভয়ঙ্কর কারোর মুখোমুখি হতেও আমি ভয় পাই না বেশ তাহলে বলো আমরা কখন রওনা হব রাতের প্রথম প্রহরে এই রাজবাড়ির বাগানে আমরা দেখা করব তারপর দুজনে একসঙ্গে রওনা হব নাগরাজের মনিচুরির অভিযান তাই হবে আমি প্রস্তুত হয়ে তোমার জন্য বাগানে অপেক্ষা করব আমি বলছি ভুল হচ্ছে ভুল হচ্ছে আপনাদের আমি ছিলাম না সেদিন তুই রানিমার মাথা টিপুনি তুই ছিলি না তোর কে ছিল শুনি ভালোই ভালো চল বলছি কান্নাকাটি করলে কোনো কাজ হবে না সময় নষ্ট হচ্ছে চল চল তাড়াতাড়ি কি হয়েছে গো বাবনি পিসি আর কি আমাদের মহারানী আজ খুব মাথা ধরেছে তিনি এখন সেই দাসীকে খুঁজছেন দুদিন আগে যে তার মাথা টিপে দিয়েছেন আজ সারা রাত দূরে নাকি তার সেবা করতে হবে মহারানীর কাছে কেউ যেতে চাইছে না ভয় পাচ্ছে এমনিতে মহারানীকে খুশি করার ক্ষমতা আমাদের কারণ নেই বাপু তারপর আজ রানিমা যা চোটে আছেন কেউ যদি সাহস করে যায়ও তাকে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না সেনাপতির সঙ্গে পশ্চিমের জঙ্গলে যাব নাগরাজের মনি চুরি করতে তাহলে তাহলে সারা রাত মহারানীর সেবা করব কি করে সত্যি বলছে 
ওকে ছেড়ে দাও দুদিন আগে আমি মহারানী মাতাজি পে দিয়েছিলাম তোমরা আমাকে রানীমার কাছে নিয়ে চলো তুই সব জিনিস শুনে আমাদের সময় নষ্ট করালি প্রাণে বাঁচতে চাস তো চল শিগিত চল চল মাথার ভেতর মনে হচ্ছে ঘুম পোকায় কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে এত অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে উফ প্রহরী এখন আসছে না কেন সেই দাসীকে নিয়ে এই কে কোথায় আছিস বলুন রানীমা তোরা এসেছিস কি করতে সেই দাসী কোথায় যে দুদিন আগে মাথা টিপে আমায় আরাম দিয়েছিল যা তাকে ডেকে নিয়ে আয় প্রহরী কোথায় এত কোন আনতে সময় লাগছে তাকে প্রহরীরা তাকে খুঁজে আনতে গেছে जानिस দুদিন আগে কে মাথা টিপে আমি আরাম দিয়েছিল পারবি তাকে খুঁজে আনতে এসো প্রহরী সেদিনকার সেই মাথা টিপুনি দাসীর খোঁজ পাওয়া গেছে রানিমা কোথায় সে ডাকো তাকে এক্ষুনি সেই দাসি রানিমা আজ এক ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের পারুল কি ভাবছে জানি না কিন্তু কিন্তু আমি বেশ বুঝেছি ওই নাগরাজকে যুদ্ধে হারানোটা মোটেও সহজ কাজ নয় বরং যে কোনো রাজ্য জয়ের থেকেও কঠিন যুদ্ধে যখন যেতেই হবে তখন প্রস্তুতিটা সেরে রাখাই ভালো সমস্ত রকম অস্তে সজ্জিত হয়ে যাব আজ সব থেকে ভারী আর ধারালো তরোয়ালটাই সঙ্গে নিয়ে যাব মুখোমুখি লড়াই হলে এটাও কাজে লাগতে পারে তাই এটা সঙ্গে থাকা ভালো তুই ছিলিস সেদিন আমার মাথা টিপে আরাম দিয়েছিলিস আর কি রানিমা মাথাটা টিপে দে না আরাম দিতে পারলে গর্তান যাবে তোর যথা আজ্ঞা রানিমা যাবি না সারা রাত জেগে তুই আমার মাথা টিপে দিবি মহারানী তো আমাকে ছাড়বেনি না মনে হচ্ছে 
সারা রাত এখানে আটকে থাকতে হবে তাহলে উপায়